നമസ്കാരം വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെയധികം വേദനയോടെ വളരെയധികം ഭീതിയോടെ ആശങ്കയോടെ മാത്രമേ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾ അടക്കമുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരന്തരം നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്കും കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഇരയാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഇതൊന്നും പറയില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഇതൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കില്ല ഒരു ദേശീയ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ ഹൈന്ദവർ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു പൽഖറിൽ സന്യാസിമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതുപോലെ മുംബൈയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിവര്യന്മാർ നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഹൈന്ദവർ ക്രൂരമായ അതിക്രമത്തിനും ആക്രമണത്തിനും ഇരയാകുന്നതായുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ അനുദിനം നടക്കുകയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ ബലാത്സംഗങ്ങൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ അസഹിഷ്ണുതയും അക്രമവും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നത് കെട്ടിച്ചമച്ച പ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നത് മൂലമാണ് എന്ന ഒരു കാരണം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന ഫലം കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സി എ നടപ്പിലാക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മൂന്ന് തലമുറകളിലുള്ള സ്വത്ത് രേഖകൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നു അയക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദികളും ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദികളുമൊക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രാം ജന്മഭൂമി വിധിന്യായത്തിന് ശേഷവും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ പ്രചരണം നടത്തി ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ ഈ രാജ്യവിരുദ്ധർ അത് നടത്തി അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദുക്കളെ എവിടെ കണ്ടാലും മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു നില ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബീഹാറിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് ബീഹാറിൽ ജൂൺ പത്തിന് ബഗുസരായ് ജില്ലയിലെ നൂർപൂരിൽ മൂന്ന് മുസ്ലിം അക്രമകാരികൾ ഒരു ദളിത് യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി തോക്കു തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യുവതിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി മകളെയും മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇതുവരെ കേസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കുറ്റവാളികൾ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കുകയും ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമം വിട്ട് പോകാൻ ജിഹാദികൾ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കിഷൻഗഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹിന്ദു ദളിത് യുവതിയെ ജിഹാദികൾ ക്രൂരമായി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിക്കുന്നു ബഗുസരായിലെ സരായി ഗ്രാമത്തിൽ രാഹുൽ പദ്ദാർ എന്നയാളുടെ കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചു റമദാൻ മാസം യുവാക്കൾക്ക് രാമായണ പാരായണത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നതായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ആ മതസൗഹാർദ്ദത്തെയും മതമൈത്രിയെയും തകർക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ അടുത്തിടെ ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ ഭദ്രാസർ തഹസിലെ തെസ്നി പാട ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു വീടുകൾ കത്തിച്ചു സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിച്ചു പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കി നിൽക്കൂ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാൽഡയിലെ ഹരിചന്ദ്ര ബ്ലോക്കിൽ ഹിന്ദു ആവാസ കേന്ദ്രം കൊള്ളയടിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിൽ ഹിന്ദു പ്രദേശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കർണാടകത്തിലെ മടിക്കയിൽ കുട്ടപ്പ മൂടബിജ്രയിൽ പ്രശാന്ത് പൂജാരി മൈസൂരിൽ രാജു കുശാൽ നഗറിൽ പ്രവീൺ പൂജാരി ബൻറ്റ്വാളിൽ ശരത് മടിവാൾ സുരത്കലിൽ ദീപക് റാവു മംഗലൂരുവിൽ രുദ്രേഷ് കുമാത എന്ന സ്ഥലത്ത് പരേഷ് മെസ എന്നിവർ ജിഹാദികളുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ വാർത്തകളൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും നൽകില്ല ഹരിയാനയിലെ മെവാഡ് ജില്ലയിൽ ജിഹാദികൾ ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡൽഹി ഹൌസ് കാസിൽ ഒരു ഹിന്ദുവും ചില മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ പാർക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ തർക്കമുണ്ടായി ഈ മുസ്ലിം ഈ ഹിന്ദു യുവാവിനെ മുസ്ലിംകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചു അസമിൽ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് സനാതൻ ബേഖ എന്ന പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരനെ കാൻറൂപ് ജില്ലയിൽ എസ് യു വി കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗോണ്ട ജില്ലയിൽ ഇമ്രാൻ തുഫയിൽ ഇമ്രാൻ തുഫയിൽ